Самый масштабный резидент Тассер Рузаев – костюкольная компания развития. Там уже трудятся более 500 человек, а появление площадки по декорированию бутылки даст еще 250 современных, высокооплачиваемых рабочих мест. Всего же в Тассер зарегистрирован 21 резидент. 11 из них были привлечены за последний год. Однако это еще не предел. В июле этого года мы подали новую заявку на перерегистрацию территории опережающего социально-экономического развития Рузаевка. Данная заявка подразумевает расширение территории на 552 гектара и приведение в соответствии границ Тассера и границ города Рузаевки. Потому что некоторое время назад эти две границы они не соответствовали друг другу. Заявка уже прошла некоторые стадии одобрения, а сейчас находится на финальной стадии в Министерстве экономического развития Российской Федерации. На новых территориях будут созданы 14 дополнительных инвестиционных площадок, на которых предполагается создание новых производств и предприятий. Скоро мы будем открывать один из заводов будущего центра полимерных композитов. Второй тоже стал резидентом ТАСР. Его строительство начнется в 2022 году. В настоящее время на стадии вступления в нашу экономическую зону находится еще три инвестора. Потенциально, конечно, больше. Напомним, что готовность инвесторов вложиться в производство в рамках ТАСР временно исполняющей обязанности главы Мордовии Артем Сдунов озвучил во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным 18 августа. По словам лидера региона, это в частности Атяшевский комбинат, который готов вложить до 15 миллиардов рублей в проект по переработке мяса. Также в числе потенциальных инвесторов он назвал фармацевтическое предприятие «Биохимик», и это не полный перечень. Также в ТАСР планируют зайти инвесторы с производством подвижного железнодорожного состава. Цистерна для транспортировки водорода, э, тоже местные предприятия все это делают. Но э, нужно вот это решение о продлении. Такой механизм есть. Сейчас уже э, э, правительством внесен в Государственную Думу соответствующий проект, когда правительство может отдельным решением это принимать. Но нужно это отдельное решение. Я бы тоже просил поддержать. Нам нужна такая точка рост, роста мощнейшая для увеличения налоговой базы. Руководитель региона сообщил, что данный вопрос прорабатывается совместно с Министерством экономического развития страны. Также Артем Сдунов рассказал Владимиру Путину об условиях и соглашениях, которые выполняются в ТАСР в целом. Помимо этого, во время рабочей встречи шла речь и об инвестиционной стратегии и индивидуальной программе развития Мордовии, а также о закредитованности региона. В завершении встречи президент России сообщил Артему Сдунову, что его обращения будут рассмотрены и поручения будут даны. Марина Василевская, Валерия Новикова, Народные новости.